大家好，我是小齐。今天呢，给大家交个作业。上次的时候没有叶片，然后这一刻呢，光秃秃的，光剩下杆子，它就是喷雪花。给大家说过哈，开花要给大家交作业的。你看现在整体的状态，上边满满登登的全是花。这一颗一根枝条上就好几百朵，这么多枝条，它开花开了上千朵是没有问题的吧？还有人说我的能够开一万朵，那是肯定的。你长得那么大，然后上边每一个枝条上全是花的话，绝对会开出这个样子来哈。这种东西呢，它有好几个品种哈。这个喷雪花就是我们所说的绣线菊，它有重瓣的，有单瓣的。我这个是单瓣的哈，重瓣的相对贵一些，我没有去买重瓣的。这种呃重瓣的，如果开起花来的话，你会发现它的叶片基本上看不到，而且枝干上一根全是白细白颜色，根本就看不到它的枝干，那样的效果才是最好的。正儿八经的还是养那个重瓣品种的，当时买了一棵小苗，然后放外边，苗子比较小，冬天冻死了，所以说呢，看看今年再补上一颗。在家中，如果你养着喷雪花，它现在开花了以后啊，等到。花落了就会进入长叶片的阶段，它的新芽长出来，它粪生菜芽的能力非常的强。你一根枝条上会长出很多菜芽来，它消耗的养分非常的多。我们首先要保证着光照充足，因为光照足，它长出来的新叶才会更大更厚实，盐分才会更深。害怕它缺少肥料的话，一定要及时的补充肥料，保证养分的充足，它的新叶长出来才不会出问题啊。枝条才会长出土壤，建议大家在盆土表面撒点养分，养分撒到盆土表面能够。不疏通土壤，而且能够保证土壤中有微弱的养分，这样定期的话去给它一到两个月发一次，它土表就是一直处于疏通的状态啊，因为它是一种有机肥，再去定期的浇灌水溶性的肥料。建议大家的话用花多一号，或者是用通用的营养液哈、啊，都是可以的，这样保证着一个月给它一到两次，它长出来的新芽都能够更加的粗壮，到时候芽子越长越多，今年长出来的芽子长长了，到了冬天就会落叶，这些侧芽上面再去。长花苞一次就能够翻倍，本身你开五千朵，下次开就开一万朵了，就是这个意思哈。它非常的好养，只要光照足，别缺水，别缺肥，它在您家中，哪怕扔到零下二十度的地方，它会落叶，但是呢，它不会死掉。到了春季，你看它落叶了以后，再去搬到室内，温度逐渐的升高，它所有的花全部开起来，是不是非常简单呢？是一种非常好养的植物。今天作业交给大家了，如果您养着，按照小七说的方法去养，就不会出问题。如果你喜欢的话，赶紧入手一颗吧。